Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến cái quán cà phê mà mình thích nhất ở Đà Nẵng Bây giờ ở Đà Nẵng có nhiều ca Covid, ví dụ như 1.000 ca một ngày đó Nên trước khi vào quán cà phê là mình sẽ phải quét một cái mã QR ở đây Ở đây, cái quán cà phê này là họ phục vụ từ sáng đến tối Nên cái menu của họ là có cả đồ ăn sáng này và đồ ăn trưa này Buổi sáng thì nó có một vài món ngọt ngọt như là phen kết hay là yến mạch hoặc là mấy cái um, omelet này nhưng mấy cái này thì mình không quen ăn lắm và bây giờ là buổi trưa rồi nên mình sẽ gọi món uh, nên mình sẽ gọi đồ ăn trưa uhm, ở đây không có nhiều món Việt Nam lắm nên uh, mình không biết mình cũng không biết gọi món gì uh, nhưng mà chắc là gọi cái món bún gì đấy có thể là có cái uh, cái món tôm kha này này Chắc là nó cũng giống tôm nhâm Thì có lẽ là nó hợp với cái khẩu vị của mình À, ở đây cũng có sushi này ừ, Không biết sushi này thế nào nhỉ? Nên gọi cái gì bây giờ nhỉ? Ừ, cũng có mì ý nữa nhưng mà mình không thích mì ý lắm ừ, Món gì nhìn cũng ngon Nên không biết gọi món gì Ở quán cà phê này hầu hết tất cả mọi thứ Họ làm đều là hướng đến những cái món ăn tốt cho sức khỏe đó Nên đồ uống mình cũng chỉ thấy có sinh tố này Hoặc là milkshake này, milkshake sữa lắc Sữa lắc, nhưng mà sữa lắc này thì cũng là sữa lắc thuần chay Hoặc là nước ép uh. Uh. Ở đây có kem thuần chay Kem thuần chay là kem mà không có sữa, không có trứng, không có mật ong, không có một thành phần nào từ động vật cả. Đấy, mình rất thích cái kem thuần chay ở đây, nên có lẽ là mình sẽ lấy cái kem thuần chay. À, mình không uống được cà phê, vì nếu mình uống cà phê thì sẽ bị mất ngủ, nên có lẽ là... Hmm, có lẽ là ăn tôm kha và ăn kem thôi. Em ơi cho chị gọi món nhá Ừ chị định hỏi cái tôm kha này này Trời ơi hết tôm kha rồi Tôm kha với kem cũng hết luôn Ở Snicker ice cream cũng được Thế đợi chị một chút nha Cái món mà mình muốn ăn đó Thì họ hết rồi nên bây giờ mình không biết chọn món gì à, Để xem nè uhm, Mình không thích hamburger lắm Vì nó hơi khô Ở đây họ cũng có bánh mì này Chán quá Muốn ăn tôm kha mà hết mất rồi Vừa nãy mình nói là mình muốn ăn sushi nhỉ Hay là có lẽ mình sẽ gọi sushi nhá Có hai loại, à không có một loại thôi Một loại là kimbap này một loại là kimbap này một là sushi này có lẽ là có lẽ là có lẽ là uh, có lẽ là lấy cái uh, sushi vậy ok bây giờ mình gọi món nhá em thấy cái uh, sushi này thì còn không thế cho chị một phần này với cả một cái uh, kem sneaker nhá rồi cảm ơn em chị gửi Cảm ơn em. Mình gọi món rồi, bây giờ mình ra kia ngồi đợi nhé Để xem bao lâu thì sẽ được ăn trưa Ở đây cũng có nhiều đồ ngọt nhìn rất là ngon Như sô-cô-la trắng này, sô-cô-la sữa, kẹo Hoặc một vài loại bánh Nhiều người nói rằng ăn chay là khổ Nhưng nếu họ nhìn thấy những cái món như thế này và họ thử ăn những cái món như thế này, họ cũng thấy nó rất là ngon. Mọi người ơi, đồ ăn của mình có rồi. Ở đây, uh, mình thấy họ làm món ăn cũng rất là nhanh. Họ chỉ làm khi nào mà mình uh, gọi thôi. Nhưng mà có lẽ từ lúc mình gọi đến lúc mà mình... Uh, đến lúc mà đồ ăn của mình uh, có đó, khoảng uh, có lẽ 5 phút hoặc 10 phút, hoặc cũng có thể vì cái món mình gọi nó rất là dễ làm 
nên nó có nhanh đây đây là cái sushi của mình đó mọi người nhìn thấy không cái món này của mình có dưa chuột này cà rốt này ớt chuông này đó cuộn trong rong biển và có hai loại sốt sốt mè này sốt kem hạt điều đó vậy thôi có lẽ là mình sẽ không cảm thấy no đâu nhưng mà à, sau khi ăn món này thì mình ăn kem nên có lẽ là cũng no được một chút rồi về nhà ăn thêm bún hoặc ăn thêm phở gì đó à, bởi vì cái quán cà phê này này à, khách chủ yếu ở đây ý, là người nước ngoài nên những cái cái món trong cái menu của họ nó nó cũng giống như là cái món châu Âu hay là món Mỹ hoặc là món Nga mà mình không quen lắm còn đây là cái món cái món tên là gì không biết cái món Nga mà mà chồng mình gọi trông nó trông nó cứ thế nào vậy thôi à, bây giờ thì mình cũng đang rất là đói bụng rồi có lẽ là mình sẽ ăn rồi mình sẽ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của mình cho mọi người sau nhé xin lỗi mọi người mình đang quay thì máy ảnh hết pin nên mình phải quay phần này ở nhà mình chỉ muốn nói là ba cái món mà mình đã gọi đó thì nó hơi đắt so với cái ví tiền của mình à, Tất nhiên là mọi người cũng biết nếu như mình đi cái quán cà phê cho người nước ngoài đó thì nó luôn luôn đắt mà trung bình trung bình đó mỗi một món ăn thì có giá khoảng 4 đô la 4 đô la mình biết nó không nhiều so với cái giá ở Mỹ hoặc giá ở châu Âu nhưng mà với một người Việt Nam bình thường như mình đó thì thì 4 đô la cho một món ăn là khá là đắt và à, vậy thôi nếu các bạn rủng rỉnh và muốn ăn chay tốt cho sức khỏe thì các bạn có thể ghé cái quán Kurumi này để ăn thử nhé và mình cũng muốn xin lỗi vì có quá nhiều tiếng ồn ở trong cái video này nhưng mình sẽ cố gắng à, trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ cố gắng giảm cái lượng à, tiếng ồn xung quanh và mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ở patreon.com và kofi.com chúc mọi người có một năm mới thật vui vậy vậy thôi cảm ơn các bạn tạm biệt <cười>